ஹலோ கை சினிக்கு நான் பார்க்க போகிறது ஸ்பைடர்மேன் ஃபேர் ஃப்ரம் ஹோமோட போஸ்ட் கிரெடிட் சீனை பற்றி இந்த வீடியோக்குள்ள பிறகுனா நீ நம்ம மிஸ்டர் காமிக்ஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அப்டேட் உங்கள் கூட கூட சேர்ந்து இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்பைடர்மேன் ஃபேர் ஃப்ரம் ஹோம் மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸோட இன்ஃபினிட்டி சாகோட எண்டிங்கான அவெஞ்சர்ஸ் எண்டி மூவிக்கு அப்புறமா ரிலீஸ் ஆகிறதுனால இந்த மூவிக்கு ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என் கேமோட ஆஃப்டர் மேத்துக்கு அப்புறமா எப்படி வந்துட்டு எத்து எடுக்குது எம்சியோட யூனிவர்ஸ் படி பார்க்கல ப்ளஸ் இந்த மூவி வந்துட்டு ஃபேஸ் த்ரீயோட எண்டிங் அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் சக்ஸஸ் டு த ஃபேஸ் ஃபோர்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய லீட் கொடுக்குற விதமாக இந்த மூவி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த விதத்தில் இந்த மூவியோட போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் ரெண்டுமே வந்துட்டு பெரிய லீட் கொடுக்குற விதமாக தான் இருந்துச்சு அன்எக்ஸ்பெக்டட்லாம் வந்துச்சு ப்ளஸ் பெரிய ட்விஸ்ட்டும் இருந்துச்சு அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸாக கொடுத்தாங்க எம்சி அந்த வகையில் அவங்கள பாராட்டலாம் மூவியுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது செக் அவுட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பேர்மேன் ஹோம் கம்மிங் மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராகவும் ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு எங்கேயுமே லாக் இல்லாமல் சரி இப்போ போஸ்ட் கிரேட் சீனை பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஸ்பாய்லர் சொல்லிக்கிறேன் மூவி பார்க்காதவங்களுக்கு இது வந்துட்டு பிகாஸ் ஸ்பாய்லராக இருக்கலாம் போஸ்ட் கிரேட் சீன் வந்துட்டு ரெண்டு இருக்குது ஒரு மிட் கிரேட் சீன் அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் கிரேட் சீன் இப்போ மிட் கிரேட் சீனை பார்க்கலாம் மிட் கிரேட் சீன் வந்துட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா படத்தோட எண்டிங்லேருந்து தான் எம்ஜியும் நம்ம பீட்டை பார்க்கணும் வந்துட்டு பீட்டை பார்க்கணும் வந்துட்டு ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டில் இருப்பார் எம்ஜியை தூக்கிட்டு அப்படியே வெப் ஸ்விம் பண்ணி நியூயார்க்கில் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு எம்ஜி என்னை இறக்கி விடுவாங்க இறக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நியூஸில் வந்துட்டு அங்கே போடுவாங்க பில்டிங் மேலே இருக்கிற அந்த பிக்கஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு நியூஸ் போயிட்டுருக்கும் அதில் வந்துட்டு ஸ்பைடர்மேன் வந்துட்டு மிஸ்திரியோ கொண்டுட்டாரு மிஸ்திரியோ வந்துட்டு குட் கை அந்த மாதிரியான ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு நியூஸ் ரீடர் சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணுற விதமாக டெய்லி பிகோ நியூஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்கன்னு காமிப்பாங்க அந்த சைடு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு டெய்லி பிகோ வந்துட்டு காமிச்சிருப்பாங்க அது ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் ஆகி இருந்துச்சு ப்ளஸ் அந்த இடத்துல டெய்லி பிகோவோட சிஇஓ ஆன ஜேம்சன் வந்துட்டு அங்கே வந்திருப்பார் எந்த ஜேம்சன் கேட்டிங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் மொதல் மொதல் சோனி ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஸ்பைடர்மேனில் வரக்கூடியவர் தான் இங்கேயே வந்திருப்பார் ஸ்பைடர்மேனை கழுவி கழுவி ஊற்றுறவர் அவர் இங்கே வந்துட்டு சொல்லுவார் மிஸ்டரி வந்துட்டு குட் கை இந்த வீடியோ படுங்கன்னு வீடியோ போட்டு காமிக்கல அந்த இல்யூஷனை இவங்களே மறுபடியும் ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மிஸ்டரியை இறந்து போகிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணவங்க இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுறக்க அவங்க வந்துட்டு இன்னொரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் கன்ஃபார்மாக தெரியல அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு என்ன மிஸ்டரியை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்பைடர்மேன் வந்துட்டு இன்னைக்கு கொலை பண்ணுறான் ப்ளஸ் ஸ்பைடர்மேன் யாருன்ற ஒரு ஐடென்டிட்டியும் ரிவால் பண்ணிடுவார் அதாவது நம்ம பீட்டர் பார்க்க தான் ஸ்பைடர்மேன்ற விஷயத்தையும் ரிவால் பண்ணிடுவார் மிட் கிரெட் சீன் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு டெய்லி பிகோ ஜேம்சன் அதுவும் ஸ்பைடர்மேன் முத முதல் வயசான வந்து அந்த ஜேம்சன் கிளியராக அப்படியே இருப்பார் அதே ஜேம்சனை இங்கே கொண்டு வந்திருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பீட்டர் பார்க்கரோட ஐடென்டிட்டி ரிவேல் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கு அடுத்து போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் போஸ்ட் கிரெடிட் சீனில் என்ன கம்னா நம்ம நிக் ஃபியூரியும் மாதிரி ஆகில் வந்துட்டு காரில் போயிட்டுருப்பாங்க திடீர்னு வந்துட்டு அவங்களோட பாடி வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம சேஃப் ஷிஃப்டிங் ஸ்க்ரல்ஸ் தான் வந்துட்டு மரியா ஹில்லாகவும் நம்ம நிக் ஃபியூரியாகவும் வந்துட்டு என்டையர் எம்சியூவில் இது வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க கேப்டன் மரவலுக்கு அப்புறமா அப்படி இருக்கிற ஸ்க்ரல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேப்டன் மரவலில் காமிக்கப்பட்ட டேலர்ஸ் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஒய்ஃப் தான் ஒய்ஃப் வந்துட்டு மரியா ஹில்லா மாதிரி இருந்திருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக அவேஞ்சர்ஸ்லேருந்து ஃபேர் ஃப்ரம் ஹோம் வரைக்கும் நிக் ஃபியூரியும் அப்படி தான் இருந்துட்டு வந்திருக்காரு அயன் மேன் டூலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்பைடர்மேன் ஃபேர் ஃப்ரம் ஹோம் வரைக்கும் டேலர்ஸ் தான் வந்துட்டு அஸ் ஸ்க்ரல்லாக நிக் ஃபியூரியாக மாறி இத்தனை நாட்களாக வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா நம்ம அகினால் நிக் ஃபியூரி எங்கடான்னு ஒரு கேள்வி எழும்பும் எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரல் கூட ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மொத்த ஸ்க்ரல்லையுமே வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது நம்ம நிக் ஃபியூரி தான் எதுக்காக இப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற கிளியரான ஒரு லுக் வந்துட்டு இன்னும் தெரிய வரல அதுக்கும் ஃபேன்ஸில் அச்சக்கணக்கான தேரியை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஃபேஸ் ஃபோரில் சீக்ரெட் இன்னோவேஷன் அதாவது ஸ்க்ரல்ஸ் வந்துட்டு அவேஞ்சர்